。原本在半个小时前遭遇车祸不幸遇难的爸妈，半夜敲响了我家的大门。毫不知情的我正准备去开门，却被哥哥齐宇给拦住了。等闲，你可千万别开门啊！有件事我要告诉你，我刚才接到警察的电话，说爸妈在回家的路上出了车祸，当场死亡。你胡说，爸妈分明就在门外面了。你刚刚一定是跟我开玩笑的，对不对？等闲，你清醒一点好不好？爸妈已经死了，屋外的肯定不会是他们，是不可能，你一定是在骗我的，对不对？哥，现在可不是开玩笑的时候啊！我直接推开了哥哥，通过猫眼向门外望去，可是门外的灯坏了一片黑，什么都看不到。此时的我承认，我确实有些怂了。等闲，这下你相信了吧？而且我这里还有警察和我的通话录音，不信你可以听一下。那你放一下吧。接着哥哥便把通话录音放给了我听，电话也确实是从当地派出所打来的。如果刚才敲门的不是爸妈，那又会是谁？想到这里，我顿时感觉浑身的鸡皮疙瘩都起来了。正在此时，门外面传来了我妈的声音：“我的好大儿啊，我听见你好像说话了，你怎么还不来给妈妈开门啊？”“是啊，等闲，你怎么还不给我们开门了？我还特意给你带了你最喜欢吃的水果了。”这声音确实是我爸妈的，我绝对不会听错的。我惊恐的看向哥哥齐宇，只见他也害怕的咽了咽口水，表示快被吓尿了。“等闲，你听我说，我们。”千万不可以打开门，因为咱们的爸妈已经离世了。外面的根本就不是人，不是人那是什么了？哥，你可别吓我！我听附近的村民说，相传我们这个附近有一种会吃人的怪物，他们擅长模仿人类的声音，一旦有上当的人打开房门，就会被他们拖出去吃掉。所以我们千万不可以打开门，知道吗？正在这时，我看见大门的把手缓缓动了起来，正在一点点向下压，哐当一声，门把手猛地压到了底，但是幸好大门被反锁了，没有被打开。接着大门好像被什么东西不停的猛烈的撞击着，我和哥哥害怕的用身体抵着门，防止大门被撞。此时的我真担心门被撞开了，那东西冲进来把我们给吃了。突然疯狂撞击的声音消失了，哥，那东西走了吗？应该没走，糟了，他们一定去找其他进来的地方了。等闲，我们快点把家里的窗户全关上。我哥说到，便自顾自的奔跑了起来去关窗户，而我也突然想起来，二楼卧室房间的窗户还开着。接着我便迅速赶了过去，关掉并反锁了窗户。正在我松了一口气的时候，只听见窗户外面的玻璃上砰砰作响，我隐约能看见一个模糊的人影在拍打着窗户的玻璃。等闲，你快把门打开啊！你把爸爸妈妈关在门外像什么话了？父。请严厉的批评声传了过来，我顿时觉得头皮都在发麻。爸，真的是你吗？等闲是爸爸，你这是怎么了？为什么要问我这么奇怪的问题？我听着窗外传来熟悉的声音，一时间不知道到底该相信谁。下一刻，我忽然意识到一件反常的事情：这里可是房子的二楼，他是怎么站在窗户前跟我讲话的？我看向窗帘后的人影，顿时感到了一阵毛骨悚然。爸，这里是二楼啊，你是怎么站在这里的？咱们房子外面放着梯子的，难道你忘记了？去年我不是还爬梯子去摘旁边那棵树上的枇杷了吗？房子外面确实是放着一把很长。长的梯子，难道窗子外面真的是我的爸？于是我忍不住走了过去，准备打开窗户放老爸进来。正在这时，我哥齐宇像一只猛兽一样冲了进来，他直接打开窗户，把搭在窗户上的梯子使劲一推，然后便迅速关上了窗户。接着便听见物体撞击和我爸的惨叫声：“哥，你是不是疯了？你刚才把咱爸推下去了，这是在谋杀？”等闲，你在胡说什么了？爸妈早已经死了。刚刚我推下去的是一只会吃人的怪物而已。我哥安慰完我之后，便去检查其他的窗户。正在此时，我的手机响起，来电人竟然是我爸。于是我忐忑地按下接听键。等闲，赶紧离开房子，你哥哥齐宇他已经死了。话还没有听完，但下一秒我被突然出现的我哥吓了个半死。他把脸贴了过来，瞪大着眼珠子，死死地盯住我，问道：“我的好弟弟，你在跟谁打电话？”没没什么，刚刚好像是别人打错电话了。那就好，现在外面很危险，千万不能离开咱家房子大门半步，知道吗？好的，哥，我知道了。说完，齐宇便又赶了回去检查其他的窗户是否被锁死。趁着哥哥去检查窗户的空隙时间，我悄悄地溜下了楼。只听见一楼窗户外面忽然传来母亲伴随着哭泣的质问：“董贤，你刚才为什么把爸爸从二楼推下来了？”不是我，是我哥齐宇推的。我哥说你们已经死了，你们现在到底是人是鬼？我终于鼓足勇气向屋外的母亲问出这个问题，因为我想知道外面的人到底是人还是鬼。等一下，董贤，你刚才说是齐宇把你爸爸推下去的。是啊，他还说你们是怪物，千万不能让你们进到房子里面来。董贤，屋子里面应该只有你一个人才对呀、啊。你这话是什么意思？等闲，难道你忘了你和你哥出去玩的时候不幸出了车祸，你哥当场就死亡了，而你却只受了些皮外伤。医生对你简单包扎后，我们就把你送到房子里面休养了。我和你妈妈刚才就是去医院处理你哥齐宇的遗体的。你哥已经死了，他怎么可能会在别墅里呢？什么？我哥已经死了？那房子里面的那个又是谁？